హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్యాస్న ప్రోగ్రామ్ మైసూర్ డాక్టర్ కార్తీక్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సాయిరామ్ సమద్ర టీమ్ సో టుడే వేర్ గోన్ టు టాక్ అబౌట్ ద జిఎస్ వన్ క్వశ్చన్ సో ఈరోజు మనకి సోమవారం కదమ్మా సో సోమవారం మనం యాజ్ యూజువల్గా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద జనరల్ స్టడీస్ వన్ క్వశ్చన్ ఓకే సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ ద అభ్యాసన ఒకసారి అభ్యాసం గురించి మనం తెలుసుకుందాము సో ఈ అభ్యాసన అనేది ఇట్స్ ఏ డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సిరీస్ అమ్మా ఓకే ప్రతిరోజు ఓకే మన సాయిరామ్ సమద్ర యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు మండే నుంచి సాటర్డే వరకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తాం ఓకే సో ఎస్పెషలీ దే విల్ బి అప్లోడ్ ఆన్ నైన్ ఏ మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకల్లా ఓకే సో ఎప్పటి నుంచి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు మీకు నైన్ ఏఎం కల్లా మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్లో క్వశ్చన్ అప్లోడ్ అవుతుంది ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ద మెయిన్స్ ఓకే సో అదేవిధంగా సాయంత్రం ఫైవ్ పిఎం కల్లా అంటే ఐదు గంటలకల్లా డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ సెషన్ అనేది కూడా మీకు అప్లోడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఏ రోజైతే మనం మండే ఇచ్చామనుకోండి మండే సపోజ్ జిఎస్ వన్ మనం ఇచ్చామనుకోండి సో జిఎస్ వన్ యొక్క ఇన్డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ సెషన్ అనేది మీకు ఆ రోజే ఫైవ్ పిఎం కల్లా అప్లోడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇదే విధంగా ఈ యొక్క సైకిల్ అనేది కంటిన్యూస్గా మనకి మండే టు సాటర్డే వరకు ఉంటుంది సండే మీకు కంప్లీట్గా ఆఫర్ అనేది మీకు లభిస్తుంది క్లియర్ సండే మీకు కంప్లీట్గా ఆఫర్ అనేది ఉంటుందమ్మా ఓకే సో కమింగ్ టు ద ప్యాటర్న్ మనం చూసినట్టయితే సో మండే అవర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ జనరల్ స్టడీస్ వన్ ఓకే సో అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్లో మనకి ఏవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా ఎస్పెషలీ దేని మీద ప్రశ్నలు అడుగుతామంటే సో విల్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ మంచి క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఓకే ఇండియన్ సొసైటీ వరల్డ్ అండ్ ఇండియన్ జోగ్రఫీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఓకే అదేవిధంగా వరల్డ్ హిస్టరీ ఓకే సో వీటి మీద కూడా మనకి ప్రశ్నలు అయితే రావడం జరుగుతుందమ్మా ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇఫ్ యూ టేక్ ద జిఎస్ టూ సో జిఎస్ టూ మీద మనకి ప్రశ్నలు అనేవి మంగళవారం రావడం జరుగుతుంది ఆన్ ద ట్యూస్డే సో జిఎస్ టూ టాపిక్స్ ఏమిటంటే ఇండియన్ పాలిటీ గవర్నెన్స్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఓకే సో వీటి మీద మనకి ఇప్పుడు మంగళవారం క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఓకే అదేవిధంగా మనకి బుధవారం తీసుకున్నట్టయితే వీ హ్యావ్ ద జనరల్ స్టడీస్ త్రీ సో మనకి వెన్స్డే మనకి జిఎస్ త్రీ ఉంటుందమ్మా సో జిఎస్ త్రీలో టాపిక్స్ మనం చూసినట్టయితే ఇట్స్ అ వ్యాస్ట్ సిలబస్ సో మనకి ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇస్ ద మేజర్ టాపిక్ అలాగే విల్ టేక్ ద ఎన్వైర్మెంట్ సో ఎన్వైర్మెంట్ ఈస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద జిఎస్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దిస్ ఇస్ ద మేజర్ టాపిక్ అదేవిధంగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి జిఎస్ త్రీలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ టాపిక్స్ అమ్మా ఓకే మేజర్ టాపిక్స్ సో వీటి మీద మనం బుధవారం అయితే ప్రశ్నలు అడుగుతాము ఓకే సో అదేవిధంగా మనకి జిఎస్ ఫోర్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఆన్ ద థర్స్డే యాజ్ యూజువల్గా మనకి ఎథిక్స్ ఉంటుందమ్మా సో ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ యాప్టిట్యూడ్ వీటి మీద మనకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఆన్ ద థర్స్డే ఎప్పుడమ్మా గురువారం మనకి ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ యాప్టిట్యూడ్ మీద మనకి మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం కల్లా క్వశ్చన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫైవ్ పిఎం కల్లా డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ అనేది కూడా మీకు లభిస్తుంది ఓకే అండ్ ఫ్రైడే ఎస్పెషలీ మనకి సో మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ టాపిక్ ఇన్ ద ఎంటైర్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ దట్ ఈస్ ద జనరల్ ఎస్ఐ సో జనరల్ ఎస్ఐ చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ దట్ ఈస్ వే రాంగ్ ఖచ్చితంగా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మీరు ప్రతి వీక్లో మన యొక్క అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్లో జనరల్ ఎస్ఐని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే సో వెన్ యూ రీచ్ టు ద ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ మీరు దగ్గరే కొద్దీ మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అదేవిధంగా జనరల్ ఎస్ఐ స్కిల్స్ అనేది మీకు డెవలప్ అవుతాయి సో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా రాసేటువంటి అవకాశం మీకు ఏర్పడుతుంది ఓకే సో ఎస్పెషలీ యూ కెన్ షార్పెన్ యువర్ స్కిల్స్ బై ఇంప్రూవింగ్ బై రైటింగ్ డైలీ అభ్యాసన అభ్యాసనాన్ని మీరు రెగ్యులర్గా రాసినట్టయితే మీ స్కిల్స్ అనేవి షార్పెన్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో క్లియర్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందమ్మా ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ తెలుగు స్టేట్స్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని యొక్క అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ అనేది మీకు కలిగిస్తుంది ద ప్రోగ్రామ్ వాజ్ డిజైన్ బై ద సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే అండ్ ఫైనల్లీ ఆన్ ద సాటర్డే సో సాటర్డే వీ హ్యావ్ ద కరెంట్ అఫేర్స్ సో కరెంట్ అఫేర్స్ని కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు మోస్ట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ పీపుల్
సో నాట్ లెటర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఏంటి చూడమ్మా సో ఫ్రమ్ ద జిఎస్ వన్ టాపిక్ సో జిఎస్ వన్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ జోగ్రఫీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ సో ఒకసారి మనం క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ద ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ వైబుల్ సొల్యూషన్స్ టు ద మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ డ్రాట్స్ ఫ్లడ్స్ అండ్ ఇంటర్ప్టెడ్ నావిగేషన్ క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ అనేటువంటి ఒక రూట్ బోర్డ్తో క్వశ్చన్ అడిగారు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండమ్మా సో వెన్ ఎవర్ దే విల్ ఆస్ ద క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ మీన్స్ సో యూ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ద పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సపోజ్ ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఈజ్ ఆస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ సో యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ప్రోగ్రెసివ్ అవుట్ కమ్స్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఓకే సో ఏ విధమైనటువంటి లబ్ధి చేకూరుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు రాయాలి అదేవిధంగా ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి నష్టాలు ఏంటి వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ గోన్ ఫేస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీఆర్ గోన్ ఫేస్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఓకే సో దీన్ని మనం నిశ్చితంగా పరిశీలించాలి సో వీ నీడ్ టు టేక్ పాజిటివ్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ సైడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద బ్యాలెన్స్డ్ కన్క్లూషన్ ఓకే ఒక బ్యాలెన్స్డ్ కన్క్లూషన్ అనేది ఈ యొక్క ఆన్సర్కి మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఓకే ఈ విధమైనటువంటి రూట్ వర్డ్ మనం తీసుకొని సో రూట్ వర్డ్లో మనం ఏం అడిగారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ అనేటువంటి ఎప్పుడైనా సరే రూట్ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు సో యూ నీడ్ టు త్రో ఎ లైట్ ఆన్ నెగిటివ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాజిటివ్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఎస్పెషల్లీ వీ షుడ్ నాట్ టేక్ వన్ సైడ్ మనం ఒక సైడ్నే తీసుకోకూడదు సో వీ షుడ్ టేక్ బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ అండ్ వీ నీడ్ టు అడ్రస్ ద ప్రోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాన్స్ ఇన్ ఏ బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్ ఓకే సో ఫైనల్గా కన్క్లూషన్ అనేది వే ప్రాస్పెక్టివ్గా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ వేలో మనకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ సో క్వశ్చన్ ఎన్ని మా ఎన్ని వర్డ్స్కి అడిగారమ్మా టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్కి ఆడడం జరిగింది సో ఎప్పుడైనా సరే టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చినట్టయితే సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ క్వశ్చన్ సో ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి రిటర్న్ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అనమాట సో టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఉన్నటువంటి ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ క్వశ్చన్ మనం ఎన్ని ఎంత టైంలో రాయాలంటే సో యూపీఎస్సి ఈజ్ గివింగ్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ and for 10 marker questions they are giving the okay 7 to 8 minutes so evaraithe abhyasana program rastunaro okay so vaallu ee time ni kachithanga paatinchali especially manaki 2 months nunchi rastunnatvanti evaraina students unnattaithe so vaallu kachithanga ee time ni alavadu cheskovalamma okay that is the upsc time so evaraithe answers ni time lo rastaro so vaallaku maatrame meeku entama so they can able to crack the examination okay andaru rastaru paper ni సో ఎవరైతే త్రీ అవర్స్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో సో వాళ్ళు మాత్రమే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రిక్ట్ రూల్ సో ప్లీజ్ అడర్ ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా అదేవిధంగా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఆసిడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో మేము కొంచెం రాయలేకపోతున్నాం ఇబ్బంది పడుతున్నాం అనేటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో రాయడానికి ప్రయత్నించండి అమ్మా అదే టెన్ మార్కర్ని టెన్ మినిట్స్లో రాయడానికి ప్రయత్నించండి స్లోగా మీ యొక్క టైంని రెడ్యూస్ చేసుకోండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద వే స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా రాయండి క్వశ్చన్స్ రాయండి సో వెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ టు యూ క్లియర్ సో మీరు ఎప్పుడైతే రాయడం మొదలు పెట్టారో రిజల్ట్స్ అనేవి కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటాయి ఓకే రైట్ సో కమింగ్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ మనం చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఏంటమ్మా ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఓకే సో కీవర్డ్స్ని మనం ఖచ్చితంగా అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కీవర్డ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ప్రొవైడ్ వైబుల్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దిస్ multi dimensional interrelated problems of droughts floods and interrupted navigation okay ikkada manam em cheyali so we need to address the importance of river linking and how this importance how this river linking will able to solve the issues like droughts floods and interrupted navigation e vidhanga taggistayi anatondi vishayanni kuda manaku ikkada address cheyali okay na so we need to list down all the important projects okay and we need to talk about the కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ లింకింగ్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడదాం సో కమింగ్ టు ద ద కోర్ ప్రిమైజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద అడ
that is the mandatory clause for the upsc introductions okay so coming to the body of the question log manu ellantaithe so we need to list down the important benefits of this project okay so yoka interlinking of rivers valla jarige atuvanti benefits ento okay vaati valla drought anedi ela elevate avutundi flood anedi e vidhanga control chestamu okay so adhe vidhanga we can able to improve the navigation navigation anedi e vidhanga manam increase chestamu dani valla advantages enti okay so ivanni kuda manam so we have to mention in the national perspective that is the first important point you need to write in the body deen tarata so we need to talk about the concept of river linking okay so river linking yokka concept ni manam maatladalsi untundi okay so a way rivers river interlinking ki anuga unnai okay what are the important rivers which can be able to interlink anetondi vishayanu kuda ikkada manam clear ga mention cheyali okay so a river basins anevi independent ga manam interlink cheyagalamu vaati vala advantages enti vaati approach ento kuda manam maatladadam okay so we need to talk about the na decent nature communication study okay so we need to talk about the important assumptions that was created by the nature's communication study regarding the river interlinking project okay so adhe vidhanga monsoons ee vidhanga modify avutnayi okay regarding the realistic situation or the the pragmatic situation regarding the indian monsoon should be addressed here okay so manam interlinking cheyadam valla okay so modifications unnatundi monsoon pattern ee vidhanga manaku upayogapadutundi anetondi vishayanu kuda ikkada maatladali okay adhe vidhanga we need to talk about the interconnectivity of the river basins also okay and finally we need to summarize the whole positive impacts and negative impacts of the interlinking and we need to talk about a balanced approach okay and final ga manam conclusion lo teesukunnataithe so conclusion em cheptama so conclusion should be always given in a positive way okay oka balanced approach tho river linking project anedi manam cheyapattali okay that is very very essential right now because of the scarcity of water okay so mana drought conditions teesukunnataithe లేదా విపరీతమైనటువంటి ఫ్లడ్ కంట్రోల్ కానివ్వండి అన్నిటికీ కూడా మనకి రివర్ ఇంటర్లింకింగ్ అనేది సో ఇట్ ఇస్ ఎ వైబుల్ ఆప్షన్ బట్ ఖచ్చితంగా మనం ఇంటర్లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు సో వీ నీట్ టు అడ్రస్ ద ఛాలెంజెస్ ఆల్సో ఈ ఛాలెంజెస్ అన్నీ కూడా నలిఫై చేసి వీ నీట్ టు కమ్ విత్ ఎ పాజిటివ్ వే ఓకే పాజిటివ్ వేలో మనం ఇంటర్లింకింగ్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మనకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఓకే వీ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాంప్లెక్స్ హైడ్రాలజికల్ సిస్టమ్స్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద ఇంటర్లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ మాట్లాడాలి ఓకే సో ఈ విధంగా మనం కంక్లూషన్ ఇచ్చినట్టయితే దట్ విల్ బి ఎన్ ఆఫ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకే సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ఆన్సర్ సెషన్ సో దిర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ అమ్మ ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి సో దిస్ అనౌన్స్మెంట్ ఈస్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే యూపీఎస్సీకి రెండు వేల ఇరవై మూడు కానివ్వండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కానివ్వండి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే సో వాళ్ళకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ కింద ఈ యొక్క జీరో టు జనిత్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండబోతుందమ్మా సో దిస్ జీరో టు జనిత్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ it is a worth program for the upsc aspirants okay and it was properly and meticulously planned by the entire faculties of sai ram sampradaya education okay matta ma faculty team anta kuda oka perfect way lo deenni design chesamu okay so ee oka course benefits meer chusinattaithe so dadapu ga 1200 gantala paatu meeku comprehensive ga live class anedi provide chestamu okay so every class will be live as well as recorded so prathi class ni manam live format lo nu అదేవిధంగా రికార్డెడ్ సెషన్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సపోజ్ ఎవరైనా సరే లైవ్ మిస్ అయ్యారనుకోండి సో దే కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ ద రికార్డెడ్ సెషన్ అట్ ద సేమ్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి సార్ అంటే సో మల్టిపుల్ డేస్ ఓకే యూ కెన్ వాచ్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే సో ఎన్నిసార్లు చూడొచ్చు ఓకే అదేవిధంగా ఎప్పుడన్నా సరే మీరు చూడొచ్చు ఆ తర్వాత ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బెనిఫిట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద జీరో టు జనిత్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ బెనిఫిట్ తీసుకున్నట్టయితే సో వీఆర్ కవరింగ్ ద కాంప్రెన్సివ్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ ఓకే సో టాపిక్ వైజ్గా ప్రతి ఒక్క క్లాస్కి ప్రతి ఒక్క టాపిక్కి కూడా మనం ఓకే ఒక సాఫ్ట్ కాపీ పీడిఎఫ్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనమ్మా ప్రతి ఇండు ఎస్పెషలీ మనకి ఎగ్జామ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నటువంటి ఒక మంచి పీడిఎఫ్ని మీకు నోట్స్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటారు అందరికి తెలిసిందే బట్ ఎగ్జామ్ ఫ్రెండ్లీకి ఓకే ఎగ్జామినేషన్ ఓరియెంటెడ్గా మన యొక్క పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది ఉండబోతుందమ్మా సో దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాండీ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్కి అదేవిధంగా క్విక్ రివిజన్కి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది అండ్ థర్డ్లీ టెస్ట్ సిరీస్ ఓకే టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్ ప్లేస్ ఎ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ జర్నీ ఓకే సో జీరో టు జరిత్లో మనం టెస్ట్ సిరీస్ని కూడా ఎంఫసిస్ చేస్తున్నామా వీఆర్ గివింగ్ ద టెస్ట్ సిరీస్ ఎస్పెషల్లీ సో టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మేము ఇన్ ద కమింగ్ డేస్లో ఓకే కొన్ని ఫ్యూ డేస్లో మేము లాంచ్ అయిపోతున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి ఆర్ ఫిబ్రవరి వీఆర్ గోయింగ్ టు
ప్రిలియమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ జీరో టు జనిత్ అదేవిధంగా మెయిన్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఫ్యూచర్లో లాంచ్ చేస్తాము ఓకేనా సో టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్ ప్లేస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఫర్ ద యూపీఎస్ జర్నీ ఓకే సో మీరు ఏదైనా సరే డబ్బులు పెట్టి తీసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ సిరీస్ అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ ప్లే చేస్తుంది సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ టేక్ ద టెస్ట్ సిరీస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ఓకే ఇట్ విల్ బీ ఏ వండర్ఫుల్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ ద యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అదేవిధంగా వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ వెరీ మచ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎథిక్స్ ఎస్ఐ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఓకే ఎథిక్స్ ఎస్ఐ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ మనం డార్క్ హార్స్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీగా చెప్తాం ఎందుకంటే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే విల్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్ దే థింక్ దట్ వీ విల్ స్టడీ ఇన్ ద లేటర్ టైమ్ సో మళ్ళీ చదువుకోవచ్చులే లాస్ట్లో చదువుకోవచ్చులే అనేటువంటి ధోరణతో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు దే విల్ గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ మీద ఎక్కువగా వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఉంటుంది సో దే వాంట్ బోదర్ అబౌట్ ద జిఎస్ ఫోర్ లేదా జనరల్ ఎస్ఐ మీద వాళ్ళ ఫోకస్ అనేది దాదాపుగా ఓన్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ దే విల్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ మేజర్ టాపిక్స్ ఓకే ఈ రెండు కలిపి దాదాపుగా మనకి ఐదు వందల మార్కులు ఉంటాయమ్మా అట్లాంటి వాటిని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఓకే సో అట్లా మీరు చేయొద్దు సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సాయిరామ్ సమతల ఎడ్యుకేషన్ సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ వెరీ వెరీ గుడ్ ఎథిక్స్ క్లాసెస్ ఎస్ఐ క్లాసెస్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్ మాడ్యూల్స్ ఆల్సో ఓకే ప్రతిదీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ స్పెషల్ ఫోకస్ విల్ బీ గివెన్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో సో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో వీటి మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో మీ యొక్క స్కోర్ని పెంచేటువంటి ప్రయత్నం కూడా జీరో టు జనిత్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతున్నాము ఓకే దట్ విల్ బి ద ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ జీరో టు జనిత్ అదేవిధంగా లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఓకే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి కూడా ఒక్కసారి మీరు యూపీఎస్సీ జీరో టు జనిత్ కోర్సును మీరు తీసుకున్నట్టయితే లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీతో ఉంటుంది మీకు ఓకే సో ఎప్పుడన్నా సరే when you want to study when you want to resume your preparation you can resume at any time okay so meek edana problems unnay ankonde suppose prepare avala paatnaru meek take a break and come again and join the course and please start your, your preparation again okay aa vidhamaina tod flexibility meek untundi okay so even meek job ochina you can able to get access to the zero to genit content anamata okay lifetime validity tho course ni provide chestha meer job ochche ant varaku yokka course ni meer prathi roju chodachu okay so you can read the notes you can read the a pdf notes we can get access through each and every topic in the upsc okay if you take the zero to genith okay na and finally the classes will be teaching in the student centric approach student centric approach the class ne teach chestam adhe vidhanga main answer writing meeku ela raayalo cheptamu okay so ye vidhanga mee yokka interview preparation ye vidhanga undali okay so especially mentorship program kuda dintlo included ga undama so all this will be given to the students of zero to genith for 40000 40000 maatrame ఫీజ్ కింద ఉంది సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే ఈ కింద నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి వెంటనే ఇన్స్టిట్యూట్ని అప్రోచ్ అవ్వండమ్మా ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద జీరో టు జనిత్ సో లెటర్స్ టేక్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాల్డ్ ఇంటర్లింగింగ్ ఆర్ వర్స్ ఒకసారి ఇంట్రాక్షన్ ఎలా రాయాలో చూడండమ్మా సో ఇండియా ఈజ్ ద కంట్రీ ఫేసింగ్ ద ట్విన్ ఛాలెంజెస్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో ప్రతి ఇయర్ కూడా మనం ఫేస్ చేసేటువంటి రెండు ఇంపార్టెంట్ డిజాస్టర్స్ ఏంటమ్మా ఒకటి ఫ్లడ్స్ రెండోది డ్రాట్స్ ఓకే సో ఒకటి ఏమంటామా సో అధికంగా వచ్చేటువంటి వర్షాల వల్ల మనకి వరద అనేది ఇలా సంభవిస్తుంది రెండవది ఏంటి డ్రాట్ ఓకే సో మనకి ఎక్కడైతే మనకి వర్షాభావం పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ఎక్కడైతే వర్షం తక్కువగా పడుతుందో ఆ ప్రాంతంలో మనకి కరువు కాటకాలు అనేవి కూడా మనకి సర్వసాధారణంగా మారిపోయి ఓకే బోత్ ద ఫ్లడ్స్ అండ్ డ్రాట్స్ వర్ వెరీ వెరీ కామన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దీస్ ఆర్ ద ట్విన్ ఛాలెంజెస్ వేర్ ఇండియా ఈజ్ ఫేసింగ్ రైట్ నా ఓకే సో మనం మాన్సూన్ అనేది కూడా ఏమవుతున్నాం సో మాన్సూన్ ఎస్పెషల్లీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ అండ్ మాన్సూన్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద రైన్ఫాల్ ఓకే సో రైన్ఫాల్ ఎక్కువగా పడాలన్నా తక్కువ పడాలన్నా మాన్సూన్ అనేది మనకి డిపెండెంట్గా ఉంటుంది సో ఇఫ్ మాన్సూన్ ఈజ్ గుడ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ బంపర్ రైన్ఫాల్ అండ్ ఇట్ హ్యావ్ క్రియేటింగ్ ద ఫ్లడ్స్ ఆల్సో వెన్ దెర్ ఈస్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాన్సూన్ ఇన్ ఇండియా ఎస్పెషలీ ద ఎన్నెన్నో కండిషన్స్ మనకు ఉన్నప్పుడు లేదా మనకి మాన్సూన్ అనేది వీకెన్ అయినప్పుడు కానివ్వండి ఓకే లేదా యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్స్ ఇండియాలో ప్రివేల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా దేర్ విల్ బి ద డ్రాట్ కండిషన్స్ ఓకే అండ్ విస్ హ్యావ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ యావరేజ్ రైన్ఫాల్ పర్ ఆనం ఓకే సో మనకు వర్ష సంవత్సరానికి వచ్చేటువంటి వర్షం కంటే క
ఇలాంటి ఇన్లాండ్ వాటర్ నావిగేషన్ కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేసే విధంగా ఏదైతే ఉన్నటువంటి డిస్టర్బెడ్ నావిగేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సో వీఆర్ ప్రపోజింగ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ రెమెడీని మనం తీసుకురావడం జరిగింది దాన్నే మనం ఇంటర్ లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం ఓకే సో దిస్ ఇనిషియేటివ్ వాజ్ ఎస్పెషల్లీ టు రీడైరెక్ట్ ద ఎక్సెసివ్ వాటర్స్ సో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మనకి ఎక్కువగా వర్షం పడుతుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో మన వర్షం అనేది తక్కువగా పడుతుంది మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఓకే సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద హిమాలయన్ రివర్స్ సో హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ది వేర్ పెరనియల్ అంటే ఏంటమ్మా సో సంవత్సరాంతం పాటు ఏడాది పాటు అక్కడ నదిలో బేసిన్లో ఏదైతే అట్లో వాటిలో వాటర్ అనేది మనకు కనబడుతుంది అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ టేక్ ద పెన్సులా రివర్స్ సో దీస్ రివర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ సీజనల్ ఓకే సో మన గోదావరి కానివ్వండి కృష్ణ కానివ్వండి సో మోస్ట్లీ దీస్ ఆర్ సీజనల్ రివర్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ వాటర్ త్రూ అవుట్ ద వాట్ ఇయర్ ఓకే సో అట్లాంటి వాటిలో మనకి నావిగేషన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఓకే దేర్ ఓన్ బీ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఇన్ ద రివర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ సో దేర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ డ్రాట్ కండిషన్స్ ఆల్సో ఓకే ఈ ప్రాంతంలో మనకి కరువులు వచ్చేటువంటి అవకాశం అగ్రికల్చర్ అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా మనకి ఏర్పడుతుంది సో అదేవిధంగా హిమాలయన్ రివర్స్ ప్రాంతం ఎస్పెషల్లీ నార్దర్న్ ప్లేస్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో దే డోంట్ హ్యావ్ ద దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే మోస్ట్లీ విల్ సీ నార్త్ సైడ్లో మనకి ఫ్లడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అదేవిధంగా పెనుసులర్ ఇండియాలో మనం తీసుకున్నట్టయితే వీ హ్యావ్ డ్రాట్స్ అనమాట సో ఈ సిచ్యువేషన్ మనం అర్థం చేసుకొని సో ఖచ్చితంగా రివర్ ఇండియన్ లింకింగ్ అనేది మనం చేయాలి సో వీ నీడ్ టు రీడైట్ ద ఎక్సెసివ్ వాటర్ ఎక్కడైతే ఉందో సో దాన్ని రీడైట్ చేస్తూ ఎక్కడైతే డ్రాట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో సో అక్కడ మనం బిల్డ్ చేసే విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అదేవిధంగా యొక్క రివర్ ఇంటర్ లింకింగ్ వల్ల సో కొన్నిసార్లు రివర్ యొక్క కోర్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం కానివ్వండి రివర్ యొక్క న్యాచురల్ ఫె టెండెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో అది మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో దెర్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో విల్ బీ దేర్ సో వీ నీడ్ టు లుక్ దిస్ ఇష్యూ వెరీ క్లోజర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డీటెయిల్డ్ మేనర్ ఆల్సో so that is about the introduction amma ok sa jagratha introduction meer observe chesinattaithe so we talk about the addressing the issues adhe vidhanga we talk about what is the importance of river enter water linking adhe vidhanga so veeti valla jarige atundi nashtalu ela undabothunayi so deni close ga observe cheyala antundi topic tho manam introduction ivadam jarigindi so ok sa ikkada picture meer observe cheyandi amma so what is this picture is suggesting sharing the surplus water okay so mana akka dadapu gendal unnatundi proposed projects antha 30 ga undam jarigindi so number of proposed projects will be 30, especially in the peninsula region of India. So, there are about 16 projects. Okay, that means Himalayan rivers are going to be 14 rivers. Okay, right? So, most of the important interlinking projects are going to be especially the Ken and Betwa link. So, Ken and Betwa link in the UP and MP was the major river interlinking project. Okay, so that means we are going to be able to do it. and pinjal link in the maharashtra and gujarat is another important inter river water project okay adhe vidhanga mana ilr project isukunnataithe par and tapi narmada river ane 20 oka three rivers ni interlink chestu manaki maharashtra gujarat lo kuda manaki ee yokka river interlinking water anedi manaki chustunnam adhe vidhanga mana india lo mana andhra lo man isukunnataithe especially so they wanted to join the godavari and krishna so godavari and krishna rivers madhya interlinking cheddam ane 20 tot kuda manaki undi so coming to the important benefits of this river interlinking project ka benefits mana isukunnataithe so river interlinking wala benefits entama first one is the drought elevation so karu katakalni e vidhanga manam tagginchukochu how can we able to come out of the droughts okay so especially projects like ken betwa link were witnessed as the potential saviors for the drought conditions by transferring the surplus river water okay ekkadaithe surplus river water undo so danni ఏదైతే రివర్లో డ్రాట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే ఏ ప్రాంతంలో మనకి డ్రాట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఏ ప్రాంతంలో మనకి రివర్ వాటర్ సరిగ్గా లేదో సో దానికి లింక్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద సర్ప్లస్ వాటర్ బై లింకింగ్ ద రివర్ ఓకే సో దట్ ఏ కెన్ బీ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ద డ్రాట్ కండిషన్స్ ఓకే ఈ విధంగా మనం కరువు కాటకాలని నియంత్రించవచ్చు దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద రివర్ ఎంటర్ లింకింగ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఫ్లడ్ కంట్రోల్ సో ఎక్సెసివ్గా ఉన్నటువంటి ఫ్లడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఓకే ఎక్కడ ఎక్కడైతే మనకి రివర్ అనేది సో టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్లడ్డింగ్ ఉంటుందో సో దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీని తగ్గించడానికి ఎక్సెసివ్ ఫ్లడ్ వాటర్ని వేస్ట్ కాకుండా ఓకే ఒక బెనిఫిషియల్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఓకే సో వీ నీడ్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రివర్ ఇంటర్ లింకింగ్ ఓకేనమ్మా సో ఖచ్చితంగా ఇంటర్ లింకింగ్ కుడ్ పొటెన్షియలీ రెడ్యూస్ ద ఫ్లడ్ ఇంటెన్సిటీ బై డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద ఎక్సెస్ వాటర్ వేర్ ద నీడ్ ఎక్కడైతే మనకి ఏ రీజన్లో మనకు వాటర్ అవసరం అవుతుందో ఆ ప్రాంతాల్లో మనకు వాటర్ ఇచ్చేటువంటి
సో మనకి వాటర్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఫ్లో అయితే కన్సిస్టెంట్గా అంటే ఏంటమ్మా సో ఎక్కడా కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఒక స్ట్రీమ్ లైన్తో ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ నావిగేషన్ సో నావిగేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రూట్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాలో మనం తీసుకున్నట్టయితే సో వీ డోంట్ హవ్ బెటర్ ఇన్ల్యాండ్ వాటర్ వేస్ ఓకే మనకు ఓవరాల్గా రోడ్ రోడ్ వేస్ అయితే బాగున్నాయి రైల్వేస్ అయితే బాగున్నాయి బట్ ఇన్ల్యాండ్ వాటర్ వేస్ అనేది మనకు చాలా వెరీ వెరీ వర్స్ట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి సో వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఇన్ల్యాండ్ నావిగేషన్ సో నావిగేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం రివర్ ఇంటర్ లింకింగ్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతున్నామా సో వాటర్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ అవైలబుల్ ఏరియా టు నాన్ అవైలబుల్ ఏరియా సో దేర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద నావిగబిలిటీ సో వాటర్లోని మనం ఇన్సూర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతున్నామా నావిగబిలిటీని మనం పెంచుకోగలుగుతాము సో దానివల్ల ఏమవుతుంది సో ఇంటర్లింకింగ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ అనేవి మనం తీసుకోగలుగుతాము ఓకేనా రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద రివర్ ఇంటర్లింకింగ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద అదర్ బెనిఫిట్స్ సో నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్ ప్లాన్ ఎస్పెషల్లీ సో ఈ యొక్క ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ ప్లాన్ అవుట్లైన్స్ ద ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే రివర్ ఇంటర్లింకింగ్ వల్ల మనకి డ్రాట్ ఎలివేషనే కాదు ఓకే అదేవిధంగా ఫ్లడ్ కంట్రోలే కాదు నావిగేషనే కాకుండా ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీస్ ద ఇరిగేటెడ్ ఏరియాస్ ఇరిగేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది సెకండ్ వన్ హైడ్రో పవర్ జనరేషన్ సో ఖచ్చితంగా హైడ్రో పవర్ జనరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతాము ఇఫ్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద విష్ యూఆర్ ట్యాపింగ్ ద ఎక్స్ట్రా వాటర్ రిసోర్సెస్ ఓకే అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి వీటి వల్ల ఓకే సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ద సలనిటీ సలనిటీ అనేది తగ్గు తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే సో వాటర్లో ఉప్పు శాతాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు బికాస్ ఎరిడ్ ఏరియాస్ దేర్ యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ సెలనిటీ అదేవిధంగా పొల్యూషన్ అబేట్మెంట్ ఖచ్చితంగా పొల్యూషన్ కూడా తగ్గించుకునేటువంటి అవకాశం ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఎడిషనల్ బెనిఫిట్స్ రిగార్డింగ్ ద రివర్ ఇంటర్ లింకింగ్ ఓకే సో ఎందుకు చేస్తున్నామంటే సో దర్ ఈస్ అండర్లైంగ్ ఎగ్జామ్షన్ సో అండర్లైంగ్ ఎగ్జామ్షన్ ఏంటమ్మా సో ద ఫండమెంటల్ ప్రమేజ్ ఆఫ్ రివర్ ఇంటర్ లింకింగ్ ఈస్ టు ట్రీట్ ద బేసిన్స్ యాజ్ ఐసోలేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఓకే ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎంటిటీగా మనం తీసుకున్నప్పుడు సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది ఎజ్యూమింగ్ దేర్ ఆపరేషన్స్ ఓన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంపాక్ట్ ద నైబరింగ్ బేసిన్స్ ఆర్ ఎ బ్రాడ్ రెకార్డ్ సిస్టమ్ ద ఇంటెన్షన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ సర్ప్లస్ టు డెఫిసిట్ ఏరియా వైల్ ప్రివెంటింగ్ ద వేస్ట్ఫుల్ అవుట్లో ఇన్ టు అరేబియన్ సీ ఆర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ సీ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సో ఐసోలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి బేసిన్స్ని మనం ఇక్కడ టార్గెట్ చేస్తూ ఎక్కడైతే సర్ప్లస్గా ఉన్నటువంటి బేసిన్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని ఈ యొక్క ఐసోలేట్ బేసిన్లోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలిగితే సో ఎక్కడైతే మనకు వాటర్ నీడ్ ఉందో అక్కడ మనం వాటర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంపాక్ట్ ద ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ద డీగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్స్ ఇన్ ద ఇన్ అవర్ ఏరియా అదేవిధంగా ద ఇంటెన్షన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎస్పెషలీ సర్ప్లస్ వాటర్ టు డెఫిసిట్ ఏరియాస్ విచ్ విల్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ద ఎక్సెసివ్ వాటర్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద అరేబియన్ సీ అరేబియన్ సీలోకి బంగాళాఖాతంలోకి ఎక్సెసివ్ వాటర్ అనేది ఏ విధంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో దాన్ని తగ్గించడానికి ఈ యొక్క రివర్ ఇంటర్లింగ్ ఈ వాటర్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ యొక్క ఏదైతే మనం ఎగ్జామ్షన్ ఉందో ఏదైతే ఎగ్జామ్షన్ మనం చూస్తున్నామో సో ఎగ్జామ్షన్ ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయమ్మా సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్షన్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద మాడిఫైడ్ మాన్సూన్ ప్యాటర్న్స్ సో ఆబ్వియస్లీ ద ఇంటర్ బేస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద సర్ప్లస్ ఇరిగేషన్ హ్యావ్ బీన్ ఆల్టర్డ్ టు ద సమ్మర్ మాన్సూన్ ప్యాటర్న్స్ లీడింగ్ టు ద డిక్రీజ్ రైన్ఫాల్ ఇన్ ద ఆల్రెడీ వాటర్ స్ట్రెస్ రీజన్స్ ఓకే సో ఎక్కడైతే మనకి సో ఈ యొక్క ఎక్సెసివ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం డెఫిసిట్ ఏరియాస్లో పంపించడం వల్ల సో మాన్సూన్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి మారుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి బికాస్ ద డ్రాట్ కండిషన్స్ వర్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ మోర్ దెన్ ద బిఫోర్ బిఫోర్ కంటే కూడా ఓకే సిచ్యువేషన్స్ అనేవి ఇంకా వర్ది సమ్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి దట్ వాజ్ ద ఫైండింగ్స్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ కమ్యూనికేషన్ స్టడీ అంటే ఏంటి సో దీనివల్ల లాభం కంటే నష్టం జరుగుతుంది ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి మాన్సూన్ ప్యాటర్న్స్ రైన్ఫాల్ అనేది ఇంకా డిక్రీస్ అయిపోతుంది అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసు
more damaged causing the decreased rainfall and increased temperatures across the central india particularly during the la nina years okay la nina years lo manaku ekkuga varshalu unnappudiki kuda okay so aa time lo kuda em avutundi especially la nina years lo manaku ekkuga too much of monsoon anedi untundi so good amount of monsoon it will cause so much of floods in india atlanti time lo kuda rainfall anedi taggutundi especially because of this river water linking okay so atlanti kuda manaki impact avutunna anedi vishayanni vellu mention chesaru ఎస్పెషలీ లాన్ ఇన్ ఇయర్స్లో కూడా మనకి యాడిక్యుయేట్ రైన్ఫాల్ అనేది ఉండదు డిక్రీస్ రైన్ఫాల్ ఏ మనకు కనబడుతుంది ఎక్కడ సెంట్రల్ ఇండియా ఎస్పెషలీ మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ మనకు కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయాలలో చెప్తున్నారు ఓకే అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద ఎకో సిస్టమ్ ఇంపాక్ట్ సో ఏ విధంగా మనకు నేచురల్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో రివర్ వాటర్ ఫ్లో దాన్ని మనం దెబ్బతీస్తున్నాం కాబట్టి దీనివల్ల ఎకలాజికల్ కాన్సిక్వెన్స్ అని ఉంటాయి సో వీటి వల్ల ఆక్వాటిక్ సిస్టమ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఓకే అదేవిధంగా ఫిష్ డైవర్సిటీ అనేది కూడా మనం కోల్పోతున్నాము బికాస్ so we are changing the environment we are changing the waters okay so oka river lo different kinds of varieties of fishes untai vere river lo different kinds of varieties of fish untai okay so variety will be different species will be different okay Sp- species variability anedi manaku kanapadutundi so atlanti di oka river interlink valle em avutundam fish diversity anedi kuda manam kolpadam jarugutundi overall ga deeni valla fish population kuda effect avutundani anadu vishayam ikkada manam artham chesukovali okay na సో కమింగ్ టు ద క్రిటికల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఓకే ఏ విధమైనటువంటి క్రిటికల్ ఇంప్లికేషన్ మనం చూస్తామంటే సో ఫస్ట్ వన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫినామినన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఆల్టర్డ్ హైడ్రోలాజికల్ అండ్ మెట్రోలాజికల్ సిస్టమ్స్ ఓకే సో హైడ్రో మెట్రోలాజికల్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఆల్టర్ అవుతాయి ఓకే సో దీస్ మాడిఫికేషన్స్ మే రెండర్ ఇంటర్లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బి కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ ఓకే సో బెనిఫిట్ జరిగే కంటే వీటి వల్ల నష్టం అనేది ఎక్కువ సంభవించేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటిది కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము సో ఇట్ విల్ బి కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జర్జేటింగ్ ద వాటర్ స్ట్రెస్ ఓకే వీటి వల్ల ఏమవుతుందమ్మా వాటర్ స్ట్రెస్ అనేది కూడా క్రియేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ వైబుల్ ఆప్షన్ అనేటువంటి పేరుని వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఎస్పెషలీ దెర్ వాజ్ అ స్టడీ అండ్ దట్ స్టడీ సెట్ దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ క్వైట్ గుడ్ ఐడియా అండ్ ఇట్ విల్ కాస్ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ వాటర్స్ సో ఇదంతా కూడా ఎవరు చెప్తున్నారు సో నేచర్ కమ్యూనికేషన్ స్టడీ వాళ్ళు స్టడీ చేసినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం స్పష్టం చేస్తున్నాము సో ఇట్ విల్ బి కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ సో మనకి బెనిఫిట్ కంటే నష్టం అనేది ఎక్కువ సంభవించేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్ రెడెండెన్సీ ఓకే సో పొటెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్ రెడెండెన్సీ అంటే ఏంటమ్మా సో చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రెసిపిటేషన్ ప్యాటర్న్స్ మైట్ డ్రై రివర్స్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మాన్సూన్ సో మాన్సూన్ ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది పోస్ట్ మాన్సూన్ తర్వాత ఏమవుతుంది రివర్స్ అనేవి ఇంకా డ్రై అయిపోతాయి ఓకే ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ మాన్సూన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇంకా గడ్డుగా మారతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో డిమినిషింగ్ ద ఎఫికసీ ఆఫ్ ఇంటర్లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బి విల్ బి హ్యాపెన్ సో ఎప్పుడైతే మాన్సూన్ వెంటనే అయిపోయిందో ఓకే ప్రెసిపిటేషన్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా సో ఎస్పెషలీ ద పెనిన్సులా రివర్స్ ఇన్ ఇండియా విల్ సీ ఎస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ రిగార్డింగ్ ద ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఓకే సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి so river will go dry after the post monsoon is a important phenomenon that can be happened after the interlinking of rivers so finally conclusion endante so if we take the river interlinking water holds the promising solution chuddaniki river interlinking anedi oka promising solution ga manaku kanabadutunna appadiki okay so there is so much of adverse effects will be there regarding the interlinking of rivers ఓకే సో ఇండియాస్ వాటర్ ఛాలెంజ్ అంటే ఏంటో మన ప్రజెంట్గా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో ప్రాగ్మాటిక్ అప్రోచ్గా మనకు కనబడుతున్నప్పటికీ సో లాంగ్ టర్మ్ ఫినామినల్లో దీనివల్ల మనకు లాభం కంటే నష్టం అనేది ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వెరీ వెరీ డెలికేట్ ఇంటర్కేట్ హైడ్రోమెట్రాలజికల్ సిస్టమ్స్ ఓకే సో మనం ఇంటర్లింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫినామినల్ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటో మన షార్ట్ టర్మ్ అసెస్మెంట్ కాకుండా షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ కాకుండా లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి లాంగ్ టర్మ్ ఎఫర్ట్స్గా ఏం మారతాయి మనకు క్లైమేట్ ఫినామినన్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి దట్స్ వై దే సెట్ ఇంట్రికేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిగార్డింగ్ ద హైడ్రోమెట్రాలజికల్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ దిస్ రివర్ ఇంటర్లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే అదేవిధంగా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రైకింగ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద వాటర్ డిమాండ్స్ అండ్ ద ఎకలాజికల్ సస్టైనబిలిటీ ఓకే ఎకలాజికల్ సస్టైనబిలిటీకి
షార్ట్ టర్మ్ సొల్యూషన్స్ మనకు కాకుండా లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్స్ వైపు మనం అడుగులు వేయాలి అదేవిధంగా వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆల్సో ఓకే సో ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎటువంటి నష్టం కలగకుండా మనం ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ని మనం సరిగ్గా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వైబుల్ దెన్ షుడ్ నాట్ డూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వైబుల్ వీ కెన్ డూ సో ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ మీద మనం ఆధారపడినటువంటి సొల్యూషన్స్ అయితే మనం తీసుకోవాలి లేదంటే సో వీ నీడ్ టు స్టాప్ ఇట్ రైట్ నో ఓకే అదర్వైజ్ వీ కెన్ సీ సో మెనీ యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ రిగార్డింగ్ ద రివర్ ఇంటర్ లింకింగ్ ఓకే సో బెనిఫిట్ ఉంటేనే మనం చేయాలి బెనిఫిట్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది బికాస్ వీ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద ఎకలాజికల్ సస్టైనెన్స్ వీ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద ఎకలాజికల్ సస్టైనబిలిటీ అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఓకే సో దిస్ అర్త్ ఈస్ నాట్ ఫర్ అస్ దిస్ అర్త్ ఈస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆల్సో ఓకే సో కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ పాలసీస్ ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే సీ ఇన్ ద టుమారో సెషన్ సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ సో యూట్యూబ్లో కామెంట్ పెట్టినట్టయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో నేను అడ్రస్ చేస్తానమ్మా ఓకే అండ్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ టు లైక్ ద వీడియో సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే సి ఇన్ ద టుమారో సెషన్ ఓకేనా సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్